Vậy cấu trúc của một cái bộ Ingotherm mà bây giờ chúng ta đang nghiên cứu là Ingotherm 2000 nó như thế nào? Ingotherm 2000 về cơ bản giống với Ingotherm 90 nó cũng chia thành 4 nhóm gồm 13 điều kiện cơ sở giao hàng và nó xếp theo cái hướng là tăng dần cái trách nhiệm của người bán tức là điều kiện đầu tiên là điều kiện ex cuộc nghĩa, nghĩa vụ người bán trách nhiệm người bán là tối thiểu thấp nhất và cái điều kiện cuối cùng là điều kiện ddp thì nghĩa vụ của người bán là tối đa đấy nó tăng dần trách nhiệm của người bán bốn nhóm nó chia đó là gồm có nhóm e nhóm y đấy nó gọi là departure tức là giao tại nơi khởi hành hay còn gọi là nhóm xuất phát nhóm giao tại nơi khởi hành nhóm này có một điều kiện cơ sở giao hàng nhóm thứ hai là nhóm f nó gọi là nhóm main carries unpaid có nghĩa là người bán không phải trả cước phí vận tải chặng đường chính thế nào là chặng đường chính ví dụ hàng đi từ kho người bán đến kho người mua thế thì cái đoạn mà từ kho người bán ra tàu thì đó không phải là chặng đường chính nhưng mà cái đoạn hàng hóa linh linh trên biển hàng mấy chục ngàn cây số đấy hàng ngàn cây số hàng nhiều chục ngàn cây số đấy thì đó là chặng đường chính thế thì nếu là cái điều kiện cơ sở giao hàng nào mà có chữ F đầu tiên ví dụ FOB ví dụ FAS FCA vân vân thì những điều kiện đó là nhóm F và nhóm F thì người bán không phải trả cước phí vận tải chặng đường chính. Cái nhóm thứ ba là nhóm C, nhóm C đấy. Main carriage paid. Có nghĩa là người bán phải trả cước phí vận tải chặng đường chính. Nhóm này có bốn điều kiện cơ sở giao hàng. Cứ điều kiện nào mà chữ C đầu tiên đó là nhóm C và người bán sẽ phải thuê tàu trả tiền cước vận tải và nhóm cuối cùng là nhóm đi nhóm D arrival là nhóm đến nhóm đến tức là người bán giao tại nơi đến quy định nhóm này có năm điều kiện cơ sở giao hàng và các cái điều kiện này là chữ đầu tiên của, luôn luôn là chữ đi chữ D bây giờ chúng ta sẽ vào tôi sẽ giới thiệu một lượt để các anh chị hình dung 13 điều kiện cơ sở giao hàng để chúng ta có cái khái niệm sau đó là chúng ta sẽ đi chi tiết từng điều kiện Cái nhóm đầu tiên, nhóm Y, nhóm E là Departure, nhóm xuất phát, giao tại nơi khởi hành. Giao tại nơi khởi hành thì có một điều kiện thôi, đó là kiện, điều kiện Export. Export. Export thì tức là giao tại xưởng. Cho nên đằng sau cái điều kiện này bao giờ nó cũng ghi cái địa điểm giao hàng quy định, giao tại xưởng. Ví dụ, kho của người bán là ở 97 Võ Văn Tần thì khi bán theo cái điều kiện giao tại xưởng ấy, thì sau khi ghi chữ x cuộc thì sẽ ghi rõ là 97 võ văn tần thế giao tại xưởng là gì thì các anh chị xem trên cái hình vẽ để chúng ta thấy đây thì, ví dụ đây là một cái hình vẽ đơn giản các anh chị thấy bên này là kho người bán bên này là kho người mua đây là hành trình của một cái lô hàng xuất nhập khẩu thế thì giao tại xưởng và đây trên hình vẽ cái sơ đồ này đây, đây là con tàu đến ăn hàng ở cảng bốc nếu là giao tại xưởng thì người bán giao hàng xong anh ta hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua ngay tại xưởng tức là ngay tại cơ sở của người bán anh ta đặt hàng ở ở xưởng là anh ta hoàn thành nghĩa vụ giao hàng không anh ta không phải thông quan xuất khẩu không phải bốc hàng lên phương tiện vận tải đến nhận hàng tức là người mua sẽ thuê ô tô đến đây nhận hàng nhưng người bán không bốc hàng lên phương tiện vì điều kiện này nghĩa vụ người bán là tối thiểu cho nên theo điều kiện x cuộc này người mua phải chịu mọi rủi ro và chi phí về hàng hóa kể từ khi mà đến nhận hàng tại xưởng của người bán vậy xin hỏi các anh các chị khi người bán đặt hàng đến đây, ở kho người bán thế này mà người mua đưa ô tô đến nhận hàng thì chi phí bốc hàng lên ô tô người bán chịu hay người mua chịu chi phí bốc hàng lên ô tô người mua chịu chính xác là như vậy vậy xin hỏi hàng nằm trong kho người bán bốc hàng lên ô tô mà rơi xuống đổ vỡ hư hỏng người bán chịu hay người mua chịu chính xác là như vậy đó là x cuộc nghĩa vụ người bán là tối thiểu anh ta hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi đặt hàng dưới sự định đoạt người mua ngay tại cơ sở của anh ta vào cái thời gian quy định không bốc hàng lên phương tiện vận tải không làm thủ tục thông quan xuất khẩu đó là nhóm e cái nhóm thứ hai là nhóm F nhóm F người bán không phải trả cước phí vận tải chặng đường chính nhóm F này có ba điều kiện cơ sở giao hàng đó là FCA FAS và FOB thế điều kiện thứ nhất là FCA 
FC tức là Free Carrier giao cho người chuyên chở giao cho người chuyên chở thì đằng sau cái chữ FC này bao giờ nó cũng ghi tên của cái địa điểm giao hàng quy định thế thế nào là giao cho người chuyên chở các anh chị xem lại cái sơ đồ này <cười> giao cho người chuyên chở có nghĩa là người bán giao hàng đã thông quan xuất khẩu cho người chuyên chở do người mua chỉ định tại nơi quy định nơi quy định trong điều kiện FCA này sẽ là hai nơi hoặc là kho người bán hoặc là bãi container ở nước người mua đây cái mũi tên tôi đang chỉ đây là uh, là cái bãi container tức là cái container ở cái bãi container ở cảng đi thế thì FCA thì hoặc là nó giao ở kho người bán hoặc là giao ở bãi container mà thường sẽ là giao ở bãi container thế nó quy định rõ như thế này nếu giao tại cơ sở người bán người bán không chịu trách nhiệm bốc hàng à xin lỗi nếu giao tại cơ sở người bán thì người bán phải bốc hàng lên ô tô nhưng nếu giao tại bất kỳ nơi nào khác ví dụ bãi container thì người bán không chịu trách nhiệm dỡ hàng như vậy giả sử giao ở bãi container thì người bán sẽ đưa hàng ra đây dừng xe lại và đặt hàng dưới sự định đoạt người mua tại đó như vậy xin hỏi ai là người chịu chi phí và rủi ro trong việc dỡ hàng xuống ở bãi container này ai ạ theo anh vui ai là người chịu chi phí dỡ hàng và chịu rủi ro khi dỡ hàng ở cái nơi đến ấy, cái nơi giao hàng quy định này à, địa điểm quy định này ấy, thì thực ra là ở nước người bán vì đây là cảng nước người bán này rồi qua một hành trình trên biển hàng chục ngàn cây số mới đến nước người mua nhưng mà bây giờ giao ở đây thì người bán vì các anh chị biết là FCA là người bán tôi nói lại FCA có nghĩa là người bán giao hàng đã thông quan xuất khẩu cho người chuyên chở do người mua chỉ định tức là người mua sẽ thuê người vận vận tải đến nhận hàng cho người chuyên chở do người mua chỉ định tại nơi quy định nếu giao tại cơ sở người bán thì người bán không chịu trách nhiệm bốc hàng nếu giao tại bất kỳ nơi nào khác mà thường nó sẽ là bãi container thì người bán nếu giao tại cơ sở người bán thì người bán chịu trách nhiệm bốc hàng nếu giao tại bất kỳ nơi nào khác thì người bán không chịu trách nhiệm dỡ hàng Đấy. đó là FCA có nghĩa là nếu mà địa điểm giao hàng là kho người bán ô tô người mua đưa đến đây thì ai là người chịu phí bốc hàng lên và chịu rủi ro về việc đó các anh các chị người bán chịu đúng không ạ nhưng nếu giao tại bất kỳ nơi nào khác thì người bán không chịu trách nhiệm dỡ hàng Đấy. đó là FCA điều kiện thứ hai trong nhóm E là FAS FAS là giao dọc mạn tàu free long side ship giao dọc mạn tàu giao dọc mạn tàu thì đằng sau cái chữ FAS này bao giờ cũng phải ghi rõ tên của cái cảng bốc hàng quy định đấy name port of shipment tên của cảng bốc hàng quy định giao dọc mạn tàu thế FAS là gì chúng ta xem trên hình vẽ đây FAS có nghĩa là người bán giao hàng xong hay nói cách khác người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi đặt hàng dọc mạn tàu dọc mạn tàu tại cảng bốc hàng quy định người bán chịu mọi chi phí và rủi ro để đưa hàng ra đặt dọc mạn tàu người bán thông quan xuất khẩu và khi anh ta đặt họ đặt hàng dọc mạn tàu thì anh ta hoàn thành nghĩa vụ giao hàng vậy xin hỏi cái phí mà bốc hàng lên tàu này phí bốc hàng lên tàu này ai chịu ạ thế thì tôi nhắc lại FAS có nghĩa là người bán giao hàng xong khi hàng đặt dọc mạng tàu tại cảng bốc hàng quy định cho nên là khi anh ta đặt hàng dọc mạng tàu là anh ta hết nghĩa vụ cho nên cái phí mà bốc hàng lên tàu đương nhiên là người mua phải chịu và rủi ro trong quá trình bốc hàng đó người mua chịu rồi chi phí chở hàng từ cảng bốc này về cảng đích thì đương nhiên là cũng là người mua chịu đấy đó là FAS điều kiện tiếp theo trong nhóm F là điều kiện FOB free on board giao lên tàu giao lên tàu hoặc là có tài liệu nó dịch là giao trên tàu đồng nghĩa thế thì giao lên tàu là gì giao lên tàu thì cái, trước hết là các anh chị lưu ý là đã là FOB thì bao giờ gắn liền với cái điều kiện này cũng là tên của cảng bốc hàng tên cảng bốc hai bên thỏa thuận với nhau là bốc ở cảng nào ví dụ bốc ở cảng Nha Trang hoặc là bốc ở cảng à, Khánh Hội hoặc là bốc ở cảng Tân Thuận thì ghi rõ đằng sau cái chữ FOB này Đấy. Thế thì FOB là gì? Giao lên tàu là gì? Các anh chị xem trên sơ đồ Giao lên tàu có nghĩa là Người bán giao hàng xong Khi hàng đã qua lan can tàu Tại cảng bốc hàng quy định 
hàng đã qua lăng can tàu thì người bán mới hoàn thành nghĩa vụ giao hàng. Người bán giao hàng xong khi hàng đã qua lăng can tàu tại cả mẫu hàng quy định. Có nghĩa là trong điều kiện này người bán phải đưa hàng từ kho của mình ra cảng bốc và đưa lên tàu chịu chi phí và rủi ro về việc đó. Còn người mua thì chịu mọi chi phí và rủi ro về hàng hóa kể từ thời điểm đó. Tức là sau khi hàng qua lăng can tàu rồi thì từ đó trở đi rủi ro và chi phí có liên quan đến hàng hóa là người mua chịu. Đấy. Đó là điều kiện FOB và FOB thì người bán cũng phải thông quan xuất khẩu hàng. Như vậy xin hỏi các anh chị nếu như đây để tôi chiếu cái hình FOB để các anh chị thấy đây ví dụ trên hình vẽ này các anh chị thấy đây là cái lan can tàu cái lan can tàu đây, nó ghi là Sisrel lan can tàu thế thì FOB có nghĩa là người bán giao hàng xong khi hàng đã qua lan can tàu tại cảng bốc hàng quy định thế xin hỏi các anh chị hàng đi đến đây tức là cầu nó đưa hàng đến đây nó tuột cầu nó rơi xuống hàng đổ vỡ xin hỏi cái đổ vỡ đó ai chịu chính xác xin hỏi qua khỏi lăng can tàu rồi nó tụt cầu nó rơi xuống đổ vỡ ai chịu chính xác đây cái lăng can tàu và cái đường mà họ vạch tưởng tượng lên đây thì đây chính là giao điểm của cái lăng can tàu bên này người bán chịu bên này người mua chịu rồi. rồi giả sử nó rơi ở giữa nó đập xuống đây nó vỡ cái thùng hàng ra xin hỏi ai chịu xin hỏi ai chịu Thực ra nếu mà nó đập ở đây mà cái thùng hàng nó lại rơi xuống biển tức là nó qua cái thành cầu nó đập xuống rồi nó rơi xuống biển thì người bán chịu còn nó đập xuống nhưng mà nó lại rơi sang sang bong tàu thì người mua chịu. Tuy nhiên rồi đến điều kiện FOB tôi sẽ nói rõ hơn ngay cả khi hàng đã xếp xuống đây rồi mà bể vỡ hư hỏng không chi phí không lớn lắm thì người bán cũng nên đưa hàng về đóng gói bao bì lại tái chế lại đưa hàng ra nhanh chóng giao hàng chứ đừng đợi người mua chịu. Vì sao? Nó liên quan đến việc chúng ta lấy vận đơn đường biển để thanh toán tiền hàng. Mà các anh chị biết là chậm lấy vận đơn đường biển đồng nghĩa với việc không thanh toán được tiền hàng. Mà không thanh toán được tiền hàng thì cái phí ngân hàng nó, à, cái lãi suất ngân hàng nó phát sinh, các anh chị gom hàng, các anh chị xuất đi, các anh chị bỏ ra cả triệu đô tiền vốn rồi. Chậm ngày nào lãi suất phát sinh ngày đó. Mỗi ngày lãi suất hàng ngàn đô. Thế bây giờ chỉ vì một ít cái bao bì rách vỡ này, giả sử rách vỡ mất ngàn đô đi mà mình lại còn giữ lại để mà mình đòi cho được người bán người mua mà các anh chị biết đòi người mua không dễ người mua họ có mặt ở đây đâu đây là tàu do người mua chỉ định đến nhận hàng cho nên chúng ta phải chứng minh rất mệt mỏi đấy thế thì tốt nhất là đưa hàng về đóng gói bao bì lại xong rồi giao ra đấy nhưng chúng ta hiểu về lý thuyết là FOB có nghĩa là người bán giao hàng xong khi hàng đã qua lan can tàu tại cảng bốc hàng quy định và người mua phải chịu mọi chi phí và rủi ro về hàng hóa kể từ thời điểm đó. Đó là FOP. Ừ. Rồi chúng ta mới trở lại cái phần của chúng ta. Đó là nhóm F thì có 3 điều kiện cơ sở giao hàng. Chúng ta sang cái nhóm tiếp theo là nhóm C. Nhóm C. Nhóm C tức là người bán trả cước phí vận tải chặng đường chính. Nhóm này có 4 điều kiện cơ sở giao hàng. Đó là CFR, Cost and Trade, tiền hàng, cước phí vận tải. Rồi CIF, Cost Insurance and Trade, tức là tiền hàng, phí bảo hiểm, cước phí vận tải. Rồi CPT là Carries Pay to, cước phí trả tới và CIP tức là Carries and Insurance Pay to cước phí phí bảo hiểm trả tới thì chúng ta sẽ lần lượt tìm tìm hiểu từng cái điều kiện cơ sở giao hàng này trước hết là điều kiện CFR Cost and Pay tiền hàng và cước phí phí này là cước phí vận tải đấy thế thì cái điều kiện này là vì người bán phải trả tiền cước vận tải mà tới cái nơi đến quy định tới cảng đích cho nên là đằng sau cái chữ CFR này bao giờ cũng ghi tên cảng đích đây, name port of destination ghi rõ trong điều kiện CFA cho nên sau này nếu mà cái bài thi mà cái đề cái điều khoản giá cả mà nó ghi là FOB thì các anh chị phải ghi tên cảng bốc nhưng mà điều khoản giá cả mà ghi tên CFA uh, nhóm C 
ví dụ CFA, CIF thì lại phải ghi tên càng đích, đấy, càng dở. Đấy. Thế tiền hàng và cước phí có nghĩa là gì? Các anh chị nhìn trên sơ đồ, trên sơ đồ này, cái con tàu này là nó ở càng đích. Thế thì tiền hàng cước phí có nghĩa là người bán giao hàng xong khi hàng đã qua lăng can tàu ở cảng bốc. Nhưng điều kiện này đấy, người bán phải trả chi phí và cước phí cần thiết để đưa hàng tới cảng đích. Đấy, anh ta phải trả mọi chi phí và cước phí cần thiết để đưa hàng tới cảng đích. Nhưng mà rủi ro về hàng hóa và các chi phí phát sinh thêm kể từ sau khi giao hàng, tức là kể từ khi hàng qua lăng can tàu ở cảng bốc thì đã được chuyển từ người bán sang người mua. Đấy, tôi nói lại, CFA có nghĩa là người bán giao hàng xong khi hàng đã qua lăng can tàu ở cảng bốc hàng. Tức là anh ta hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng qua lăng can tàu ở cảng bốc. Nhưng mà CFA thì người bán còn phải trả chi phí và cước phí cần thiết để đưa hàng tới cảng đích. Nhưng rủi ro về hàng hóa và các chi phí phát sinh thêm thì được chuyển từ người bán sang người mua kể từ sau khi hàng sau khi giao hàng. Như vậy xin hỏi các anh các chị, tàu đi đến đây, ví dụ nó đi đến dọc đường đây, chẳng may nó đâm phải đá ngầm và hàng hóa đổ vỡ. Xin hỏi bán theo điều kiện xe ba tiền hàng cước phí hàng hóa đổ vỡ khi đi giữa biển này rủi ro đó ai chịu chính xin lỗi người bán hay người mua xe ba đây tôi nhắc lại xe ba có nghĩa là rủi ro về hàng hóa và các chi phí phát sinh thêm kể từ sau khi giao hàng thì được chuyển từ người bán sang người mua vậy đi đến đây mà đổ vỡ hỏng thì cái rủi ro này ai chịu vì rủi ro nó đã chuyển từ đây rồi rủi ro về hàng hóa và các chi phí phát sinh thêm kể từ sau khi giao hàng tức là kể từ sau khi hàng qua lăng can tàu thì đã được chuyển từ người bán sang người mua rồi cho nên đi đến đây mà đổ vỡ hỏng người mua chịu xin hỏi tiếp người bán sẽ là người phải thuê tàu vì anh ta bán theo điều kiện CFA anh ta phải trả tiền cước vận tải để đưa hàng tới cảng đích đi đến đây mà tàu đâm phải đang ngầm Hàng tàu bị hỏng, tàu phải ghé vào càng dọc đường sửa chữa, nó phát sinh chi phí sửa chữa. Do đây là rủi ro bất khả kháng cho nên người chuyên chở yêu cầu các bên, các chủ hàng đóng góp vào cái tổn thất này để sửa chữa tàu. Xin hỏi, cái người mà phải đóng góp vào cái tổn thất này, cái, cái, cái phí sửa chữa này sẽ là người bán hay người mua? Theo các anh chị, người bán hay người mua? Rồi, anh Thanh lại bị nhầm nữa. À, trong lớp có ai, có ai có ý kiến khác không? Anh chị nào có ý kiến khác? Và giải thích dùm vì sao? Cái chi phí phát sinh thêm này là người mua chịu. Vì sao? Tôi nhắc lại là sau khi hàng qua năng căn tàu ở Cảng Bốc thì rủi ro đã chuyển từ người bán sang người mua và chi phí cũng đã chuyển từ người bán sang người mua. Tức là mọi chi phí phát sinh thêm đã được chuyển từ người bán sang người mua rồi. Cho nên dọc đường này mà phát sinh thêm cái chi phí nào trong điều kiện CFA này đều là người mua chịu, chứ không phải người bán. Đấy. Người bán chỉ có nghĩa vụ là thuê tàu trả tiền cước vận tải đến cảm đích thôi, chấm hết. Đó, đó là CFA, tiền hàng, cước phí. Rồi, một cái điều kiện nữa là điều kiện CIF, cost insurance and freight tiền hàng phí bảo hiểm và cước phí vận tải thế thì đằng sau cái điều kiện này là cũng phải dứt khoát là phải ghi rõ tên của cảng đích vì sao người bán phải thuê thuê tàu trả tiền cước vận tải và mua bảo hiểm trả tiền phí bảo hiểm cho đến cảng đích cho nên đằng sau cái chữ CIF này đã ship đấy là phải ghi tên cảng đích thế CIF có nghĩa là gì nó chính là CFR mà người bán thêm cái nghĩa vụ là mua bảo hiểm có nghĩa là sao? Điều kiện này người bán giao hàng xong khi hàng đã qua lăng can tàu ở cả bốc. Nhưng người bán phải chịu chi phí và cước phí cần thiết để đưa hàng tới cảng đích. Tức là anh ta phải thuê tàu và trả tiền cước vận tải đưa hàng tới cảng đích. Tuy nhiên rủi ro về hàng hóa và các chi phí phát sinh thêm thì được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng đã qua lăng can tàu ở cảng bốc. Giống điều kiện CFA. Ngoài ra điều kiện này nó quy định tiếp này. Theo điều kiện này, người bán còn phải mua bảo hiểm hàng hải. Bảo hiểm hàng hải tức là bảo hiểm trong quá trình vận chuyển. Vận chuyển trên biển đấy. 
bảo hiểm hàng hải cho hàng hóa cho người mua trong suốt quá trình vận chuyển bằng đường biển như vậy là cái việc mua bảo hiểm này là mua bảo hiểm cho người mua cho cái hàng hóa của người mua trong suốt quá trình vận chuyển biển người bán phải ký hợp đồng bảo hiểm và trả phí bảo hiểm tuy nhiên người mua cần lưu ý rằng phòng thương mại quốc tế nó nhắc thế này người mua cần lưu ý rằng theo điều kiện này người bán chỉ phải mua bảo hiểm theo điều kiện tối thiểu tức là anh ta sẽ phải ký hợp đồng bảo hiểm và mua bảo hiểm tới cảm đích nhưng anh ta sẽ chỉ mua bảo hiểm theo điều kiện tối thiểu muốn bảo hiểm ở mức cao hơn thì người mua hoặc là tự mình mua bảo hiểm bổ sung hoặc là phải thỏa thuận rõ ràng với người bán để người bán mua bảo hiểm cao hơn cho mình Đấy. thì thế nào là bảo hiểm tối thiểu thế nào là bảo hiểm bổ sung thì trong cái phần điều kiện ship phần sau tôi sẽ trình bày cụ thể hơn với các anh chị đó là CIF điều kiện tiếp theo là CPT CPT Caris Pay to cước phí trả tới cước phí trả tới thì đằng sau cái chữ CPT này sẽ là tên nơi đến quy định nơi đến quy định của CPT thường là bãi container ở nước người mua bãi container ở nước người mua đây các anh chị nhìn trên hình vẽ đây là cái bãi container ở nước người mua bãi container này nó gọi là COI đấy tức là container già thế thì nếu là CPT thì nơi đến quy định sẽ là bãi container nếu người mua thì đằng sau chữ CPT họ sẽ ghi tên của cái cái nơi này ví dụ như là COI cảng Osaka Nhật Bản thế thì CPT là nó sẽ gắn liền với cái địa danh là cái cái bãi container nếu người mua cảng Osaka Nhật Bản chẳng hạn đấy thế CPT có nghĩa là gì CPT có nghĩa là người bán giao hàng cho người chuyên chở do người bán chỉ định tức là điều kiện này các anh chị thấy là người bán thuê tàu Đấy, người bán anh ta hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi anh ta giao hàng cho người chuyên chở do anh ta chỉ định tức là do anh ta thuê điều kiện này người bán phải trả mọi chi phí và cước phí cần thiết để đưa hàng tới nơi đến quy định tức là đưa hàng tới tận bãi container nếu người mua nhưng rủi ro về hàng hóa và các chi phí phát sinh thêm kể từ sau khi giao hàng tức là sau khi anh ta giao hàng thường cái địa điểm giao hàng sẽ là bãi container nếu người bán thế thì rủi ro về hàng hóa và các chi phí phát sinh thêm liên quan đến hàng hóa thì sau khi giao hàng tức là sau khi hàng được giao bãi container đã được chuyển từ người bán sang người mua Đấy. tôi nói lại CPT CPT có nghĩa là người bán giao hàng cho người chuyên chở do người bán chỉ định người bán giao hàng cho người chuyên chở do người bán chỉ định người bán phải chịu chi phí và cước phí cần thiết để đưa hàng tới nơi đến quy định mà nơi đến quy định thường là bãi container nếu người mua nhưng rủi ro về hàng hóa và các chi phí phát sinh thêm kể từ sau khi giao hàng tức là kể khi từ khi mà được giao hàng cho người chuyên chở do người bán chỉ định thì đã được chuyển từ người bán sang người mua xin hỏi các anh cái chị hàng đi đến đây hàng đi đến cầu cảng ở nước người bán mà đổ vỡ hư hỏng ai chịu cái rủi ro này chính xác là như vậy đi dọc đường mà phát sinh chi phí liên quan đến ví dụ tàu nó đâm nhau phải ghé vào cảng dọc đường sửa chữa chi phí phát sinh này nếu người chuyên chở đòi chủ hàng thì chi phí này người mua chịu hay người bán chịu chính xác đấy cả chi phí và rủi ro nó, nó đều đã chuyển ngay khi mà hàng được giao cho người chuyên chở tại bãi container nước người bán đó là CPT điều kiện tiếp theo là CIP CIP Caris and Insurance Pay to cước phí Caris and Insurance Pay to cước phí và phí bảo hiểm trả tới và đằng sau cái chữ CIP này cũng gắn của cái tên nơi đến quy định name place of destination tên của nơi đến quy định và thường đó cũng sẽ là bãi container ở nước người người mua thế thì các anh chị thấy là CIP chính là CPT mà người bán thêm một nghĩa vụ nữa là mua bảo hiểm cho hàng hóa cho tới cái nơi đến quy định Đấy. tức là rủi ro cũng chuyển ở khi giao cho người chuyên chở đầu tiên người bán cũng phải trả chi phí và cước phí cần thiết để đưa hàng tới nơi đến quy định nhưng ngoài ra điều kiện này người bán còn phải mua bảo hiểm để bảo hiểm cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển người bán phải ký hợp đồng bảo hiểm và trả phí bảo hiểm và nó cũng như điều kiện chip nó nói nhưng người mua cần lưu ý rằng theo điều kiện này người bán chỉ phải mua bảo hiểm theo điều kiện tối thiểu 
muốn bảo hiểm ở mức cao hơn thì người mua hoặc là tự mình mua bảo hiểm bổ sung hoặc là thỏa thuận rõ ràng với người bán đó là CIP như vậy chúng ta đã nghiên cứu bốn cái điều kiện nhóm C chúng ta sang nhóm D nhóm D arrival nhóm đến nhóm D có 5 điều kiện cơ sở giao hàng là DAF DES DAF tức là giao tại biên giới DES là giao tại tàu DQ là giao tại cầu cảng DDU là giao hàng chưa nộp thuế nhập khẩu và DDP là giao hàng đã nộp thuế nhập khẩu Đây, Bây giờ tôi lần lượt giới thiệu từng cái điều kiện cơ sở giao hàng này Điều kiện thứ nhất là DAF tức là Deliver at Frontier giao tại biên giới Giao tại biên giới là gì? Giao tại biên giới có nghĩa là vì ở đây chúng ta sẽ không nói được trên sơ đồ vì cái sơ đồ vừa nói vừa giới thiệu với các anh chị là sơ đồ giao hàng cho đường biển thôi thì chúng ta hình dung ví dụ giao hàng ở biên giới là cửa khẩu Mộc Bài giữa Việt Nam với Campuchia thế thì giao tại biên giới có nghĩa là người bán giao hàng xong khi đặt hàng những sự định đoạt của người mua trên phương tiện trở tới tức là anh ta chở hàng bằng ô tô tới cái, cái biên giới đó người bán giao hàng cho người bán giao hàng xong khi đặt hàng thì À, khi mà đặt hàng trên phương tiện trở tới giao hàng xong khi đặt hàng tôi nói lại người bán giao hàng xong khi mà đặt hàng trên phương tiện trở tới ở cái nơi đến quy định đã thông quan xuất khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại cái địa điểm và nơi quy định ở biên giới nhưng mà trước cửa khẩu hải quan nước tiếp giáp tôi lấy ví dụ thế này chúng ta giao hàng qua biên giới bán với Campuchia thì địa điểm giao hàng là cửa khẩu Mộc Bài Thế thì chúng ta hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi chúng ta đưa hàng tới cái biên giới đó đặt hàng với sự định đoạt trên phương tiện trở tới trên ô tô chưa dỡ hàng đã thông quan xuất khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại cái địa điểm và nơi quy định ở biên giới mà nơi đó sẽ là phía biên giới phía bên Campuchia nhưng lại phải trước cửa khẩu hải quan nước tiếp giáp tức là trước cửa khẩu Campuchia phía sau cửa khẩu Campuchia là không được đó là giao hàng tại biên giới Vậy xin hỏi các anh các chị, khi chúng ta đưa hàng tới biên giới như vậy, đặt hàng những gì định đoạt người mua trên ô tô, trên phương tiện trở tới, chưa dỡ hàng. Như vậy, ai là người chịu chi phí dỡ hàng và rủi ro trong việc dỡ hàng xuống các anh các chị? Khi giao tại biên giới. Rồi, anh vui lưu ý này, và cả lớp lưu ý. Giao tại biên giới có nghĩa là người bán giao hàng xong khi đặt hàng những sự định đoạt của người mua trên phương tiện trở tới. Tức là cái ô tô chạy tới cái địa điểm là biên giới Campuchia dừng lại. Thì khi ô tô dừng lại thì là coi như là người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng. Đặt hàng với dự định luật của người mua trên phương tiện trở tới chứ không phải dỡ hàng xuống. Chưa dỡ hàng. Trên phương tiện trở tới chưa dỡ hàng. Đã thông quan xuất khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan nhập, nhập khẩu. Tại cái địa điểm và nơi quy định ở biên giới. Nhưng trước cửa khẩu hải quan nơi tiếng ra. Đấy, như vậy là chi phí dỡ hàng và rủi ro trong việc dỡ hàng ai chịu anh chi phí và rủi ro trong việc dỡ hàng ai chịu anh vui vâng phải qua qua khỏi barrier sang phía campuchia nhưng mà trước cửa khẩu hải quan campuchia đấy trước cửa khẩu sau biên giới qua khỏi biên giới việt nam rồi sang Maria sang đất Campuchia rồi nhưng mà cái nơi mà giao hàng đó là theo in cô thơm nó quy định là phải trước cửa khẩu hải quan nước tiếp giáp tức là trước cửa khẩu Campuchia đấy và người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi đặt hàng trên phương tiện trở tới tức là trên ô tô không dỡ hàng đã thông quan xuất khẩu chưa làm thủ tục hải quan nhập khẩu chính xác rủi ro và chi phí trong việc dỡ hàng là người mua vâng rồi à, là bảo là bảo rồi nào đúng rồi nó thế này 
là vì tôi cũng chưa đến chỗ lao bảo tôi không biết cái trung tâm thương mại nó nằm bên phía việt nam hay phía phía lào nhưng mà nó thế này nó thế này anh rồi nó giữa nhưng mà nó thế này giữa nhưng bao giờ nó cũng có một cái cửa khẩu tức là nó như là cái barrier trước đây là barrier bây giờ nó bỏ rồi nó thành một cái cửa khẩu nó xây một, xây một cái cửa khẩu to đi qua cái cửa đó thì là sang đất lào mà ở bên này là đất việt nam thế thì cái cái trung tâm mà uh, duty free shop đấy như anh nói đấy tức là cái chỗ mà nó bán hàng miễn thuế đấy nó nằm bên phía đất việt nam hay đất uh, đất lào nếu mà nằm bên đất việt nam thì phải qua khỏi tức là nó phải qua khỏi cửa khẩu nó sang đất lào thì mới gọi là giao tại biên giới chứ còn nằm bên đất Việt Nam chưa chưa gọi là giao tại biên giới tức là ra khỏi nước người bán rồi sang nước người mua đấy và người bán giao hàng xong khi đặt hàng như sự định đoàn người mua trên phương tiện trở tới tức là ô tô đến cái đất đó dừng lại không dỡ hàng hai bên thỏa thuận cái địa điểm giao hàng ví dụ cái bãi à, bãi xe mà ngay trước cửa khẩu Lào chẳng hạn thế thì xe đến đó dừng lại không dỡ hàng và đã thông quan xuất khẩu tức là đã làm thủ tục hải quan xuất khẩu ở bên phía đất Việt Nam rồi chưa làm thủ tục hải quan nhập khẩu đó là giao tại biên giới được chưa ạ các anh chị thấy có gì chưa rõ chỗ này thôi được rồi à, trong phần sau chúng ta sẽ đi cụ thể cái điều kiện này thì chúng ta thấy ngay phần sau tôi sẽ vẽ hình ra thì hôm nay tôi lại không vẽ cho nên là là có thể các anh chị chưa rõ lắm cái chỗ này Đấy. đó là vâng rồi mời anh rồi ví dụ Việt Nam với Lào thì nó chỉ có một cái đường ranh biên giới thôi đường ranh biên giới mà ngày xưa nó là cái barrier nhưng bây giờ nó sẽ xây thành một cái cửa khẩu to đi qua cái cửa khẩu đó là thành qua đất Lào mà đi còn ở bên này thì là là đất Việt Nam Thế thì đã gọi là giao tại biên giới Thì hàng phải qua khỏi cửa khẩu Tức là sang bên đất Lào rồi Và người bán sẽ giao hàng xong Khi đặt hàng dưới sự định đoàn người mua Trên phương tiện trở tới ở cái đất Lào đó Nhưng phải trước cửa khẩu của Lào Chứ không ra không nằm sau cửa khẩu Lào Tức là nó có cái cửa khẩu hải quan đấy Có cái bộ phận hải quan nó nằm đó Cái, cái chi cục hải quan của Lào nó nằm đó Thế thì cái xe ô tô này Không được đi qua khỏi cái chi cục hải quan của Lào Mà nó phải nằm trước cửa khẩu hải quan của nước tiếp giáp Cho nên các anh chị biết là trong Yên Cô Thơm nó còn nói rõ thế này Biên giới có thể là bất cứ biên giới nào Kể cả biên giới nước xuất khẩu Là vì các anh chị biết Ví dụ như giả sử mình bán hàng từ đây sang à, Từ thành phố Hồ Chí Minh Mà bán sang à, Thái Lan Thế thì hàng của chúng ta đi đường bộ Thì nó sẽ qua trước hết là qua cửa khẩu Mộc Bài Để sang Campuchia Đó là biên giới của nước xuất khẩu xong rồi từ từ Campuchia nó chạy lên qua biên giới với Lào để sang đất Lào đó là biên giới nước thứ ba từ Lào nó lại chạy lên và nó qua cái biên giới Thái Lan đó là biên giới nước nhập khẩu như vậy các anh chị thấy cái hợp đồng này nó đi hàng đi qua ba cái biên giới biên giới nước xuất khẩu biên giới nước thứ ba và biên giới nước nhập khẩu thế thì Inco Thơm nó nói thế này biên giới có thể là bất cứ biên giới nào kể cả biên giới nước xuất khẩu cho nên trong hợp đồng ngoại thương phải ghi rõ cái địa điểm và nơi mà giao hàng ở biên giới Tức là biên giới đó là phải ghi biên giới nào Nếu không là phát sinh tranh chấp Ví dụ chúng ta bán hàng cho Thái Lan mà chỉ ghi là biên giới Thì Thái Lan họ đều yêu cầu là giao hàng qua biên giới Thái Lan Tức là biên giới nước nhập khẩu Nhưng chúng ta lại đề nghị là chỉ giao hàng ở Chúng ta nghĩ rằng nếu là biên giới thì hàng qua khỏi biên giới Việt Nam là chúng ta hoàn thành nghĩa vụ Tức là chúng ta lại giao hàng cửa khẩu Mộc Bài Thế là phát sinh tranh chấp Vì các anh chị biết là cả một cái quãng đường Từ Mộc Bài mà lên cửa khẩu qua Thái Lan là cả một quãng đường dài Chi phí đó ai chịu, rủi ro đó ai chịu Cho nên trong hoạt đồng phải ghi thật rõ ràng Nếu không hiểu không giống nhau Là phát sinh tranh chấp Đấy. Được chưa ạ Rồi cái, cái chỗ biên giới này không có hình vẽ Một cái là nó lúng túng liền Là vì vẽ ra là đơn giản Nhưng mà vì tôi lại nghĩ là nó đơn giản Cho nên là tôi không vẽ ra thôi được rồi chứ có cái bảng ở bên cạnh thì nó cũng đỡ thôi được rồi tôi sẽ rút kinh nghiệm đến 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 cái phần mà giảm đến cái này tôi sẽ vẽ nó ra điều kiện tiếp theo là điều kiện des giao tại tàu deliver exit giao tại tàu Các anh chị biết là giao tại tàu thì đằng sau cái chữ des này cái chữ viết tắt des này là phải tên của cảng đích vì tàu ở đâu ở cảng đích cho nên là name port of destination đấy tên cảng đích Thế giao tại tàu là gì? 
Các anh chị nhìn trên sơ đồ các anh chị sẽ thấy ngay. Giao tại tàu có nghĩa là người bán giao hàng xong khi đặt hàng tại tàu ở cảng đến quy định. Đấy anh ta đưa hàng, người ta anh ta phải bỏ mọi chi phí và chịu mọi rủi ro để đưa hàng tới cảng đích. Dừng lại ở cái cầu cảng ở cảng đích và đặt hàng với sự định đoạt của người mua tại tàu ở cảng đến quy định. Đã thông quan xuất khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan nhập khẩu. Đấy. Như vậy xin hỏi các anh chị, điều kiện này ai là người chịu chi phí dỡ hàng xuống ở cảng cảng đích? Ai là người chịu chi phí dỡ hàng xuống? Ai là người chịu rủi ro khi dỡ hàng xuống? Chính xác là như vậy. Vậy đi đến đây mà hàng đổ vỡ hư hỏng, ai chịu ạ? Đây, trước khi mà... Đấy, người bán chịu. Tức là người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi mà anh ta đến cảng đích rồi, dừng lại và đặt hàng với sự định đoạt người mua tại tàu ở cảng đích. Chưa dỡ hàng. Đã thông quan xuất khẩu, chưa làm thủ tục hải quan nhập khẩu. Như vậy ai thông quan nhập khẩu các anh ấy chị? Người mua thông quan nhập khẩu, đúng không ạ? Đó là giao tại tàu. Rồi. Điều kiện thứ hai, à, điều kiện thứ ba trong nhóm D là điều kiện DQ, Delivery Exchange, giao tại cầu cảng. Cho nên là đằng sau cái chữ DQ này cũng sẽ tên cảng đích, Name Port of Destination. Đấy. Thế giao tại cầu cảng là gì? Tức là giao tại cầu cảng là giao ở cái cảng đến quy định đấy. Giao tại cầu cảng có nghĩa là người bán giao hàng xong khi đặt hàng với sự định đoạt của người mua tại cầu cảng ở cảng đến quy định tức là anh ta dỡ hàng đặt xuống cầu cảng anh ta mới hoàn thành nghĩa vụ giao hàng tức là nó khác giao tại tàu là đến đây rồi nhưng anh ta còn phải dỡ hàng xuống đặt tại cầu cảng có nghĩa là người bán phải chịu mọi chi phí và rủi ro để đưa hàng tới cảng đích dỡ hàng xuống đặt dưới sự định đoạt người mua tại cầu cảng ở cảng đến quy định đã thông quan xuất khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan nhập khẩu Điều cái này là người mua phải thông quan nhập khẩu, chịu mọi chi phí và rủi ro về việc đó. Các anh chị biết là DQ như thế là nó ngược với cái in thơm 90 trở về trước. In thơm 90 trở về trước thì người bán thông quan nhập khẩu. Nhưng đến in thơm 2000 thì người mua thông quan nhập khẩu. Đấy, đó là DQ giao tại cầu cả. Điều kiện tiếp theo là DDG, Deliver Duty Unpaid, giao hàng chưa nộp thuế nhập khẩu giao hàng chưa nộp thuế nhập khẩu giao hàng chưa nộp thuế nhập khẩu thì sau cái chữ DDG này sẽ là tên của nơi đến quy định tên nơi đến quy định thường cái nơi đến này sẽ là cửa kho của nước người mua của người mua uh, của của nhà nhập khẩu Đấy. giao hàng chưa nộp thuế nhập khẩu thế giao hàng chưa nộp thuế nhập khẩu là gì giao hàng chưa nộp thuế nhập khẩu anh chị xem trên hình vẽ có nghĩa là người bán giao hàng xong khi đặt hàng với sự định đoạt của người mua trên phương tiện trở tới, tức là anh ta đưa ô tô đến đây, đặt hàng với sự định đoạt người mua trên phương tiện trở tới, trên ô tô đấy, chưa dỡ hàng, đã thông quan xuất khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan nhập khẩu, tại cái nơi đến quy định ở nước người mua. Như vậy là điều kiện DDG là người bán phải chịu mọi chi phí và rủi ro để đưa hàng tới nơi đến quy định. Và đã thông quan xuất khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan nhập khẩu. Xin hỏi các anh các chị, đi đến đây mà hàng đổ vỡ hư hỏng, ai chịu ạ? Nếu là đi đi diêu, đi đến đi đến đây mà hàng đổ vỡ hư hỏng, ai chịu ạ? Ai phải gánh chịu rủi ro này các anh các chị? Thì ở đây các anh chị lưu ý là DDG là người bán giao hàng xong khi đặt hàng với sự định đoạt người mua trên phương tiện trở tới, chưa dỡ hàng tại địa điểm, tại nơi đến quy định ở nước người mua. Có nghĩa là chỉ khi hàng đến đây rồi anh ta mới hoàn thành nghĩa vụ giao hàng. Cho nên đi đến đây mà hàng đổ vỡ hỏng, người bán vẫn phải chịu. Chỉ khi anh ta đặt hàng với sự định đoạt người mua ngay cửa kho của người mua, anh ta mới hoàn thành nghĩa vụ giao hàng. Vậy xin hỏi DDG ai là người chịu chi phí dỡ hàng xuống và rủi ro trong việc dỡ hàng xuống? Ai ạ? Chính xác là như vậy. Như vậy là người bán chịu mọi rủi ro để đưa hàng đến đây. Nhưng mà đặt dưới sự định đoạn người mua trên phương tiện trở tới. Chưa dỡ hàng. 
còn người mua thì chịu chi phí dỡ hàng và rủi ro trong việc dỡ hàng đó là đi review và đi review thì người bán không phải thông quan nhập khẩu Đấy. và điều kiện cuối cùng là ddp deliver duty paid giao hàng đã nộp thuế nhập khẩu và gắn liền với đằng sau chữ ddp này cũng là nơi đến quy định name place or destination thế thì giao hàng đã nộp thuế nhập khẩu nó chính là đi review mà người bán chịu thêm một nghĩa vụ nữa là thông quan nhập khẩu đóng mọi các chi phí ví dụ các cái chi phí làm thủ tục hải quan rồi thuế nhập khẩu vân vân để đưa hàng đến đây thế thì ddp là gì ddp có nghĩa là người bán giao hàng xong khi đặt hàng dưới sự định đoạt người mua trên phương tiện trở tới chưa dỡ hàng đã thông quan xuất khẩu đã thông quan nhập khẩu tại cái nơi đến quy định như vậy là người bán thông quan nhập khẩu luôn tuy nhiên chi phí dỡ hàng và rủi ro trong việc dỡ hàng ở cái nơi đến này ai chịu ạ à? ai chịu các anh các chị chi phí dỡ hàng tức là ddp là người bán đưa hàng đến tận đây chính xác là như vậy đó là cho nên các anh chị thấy là người mua chỉ chịu mỗi cái rủi trong cái điều kiện này nghĩa vụ người mua là tối thiểu anh ta chỉ chịu chi phí và rủi ro khi dỡ hàng ở, ở kho của anh ta thôi còn mọi chi phí và rủi ro có liên quan cho đến tận nơi đến là người bán chịu xin hỏi các anh chị ví dụ trường hợp nào người ta sẽ bán theo điều kiện ddp ví dụ trường hợp nào người ta sẽ bán theo điều kiện ddp các anh chị biết là ví dụ như là chúng ta bán hàng cho một cái tập đoàn siêu thị của mỹ thế thì phía mỹ họ đề nghị là các, các ngày giao tận kho cho tôi đi tôi trả giá gấp rưỡi Thế thì chúng ta thấy là được giá, chúng ta chấp nhận, chúng ta giao hàng đến đây. Thế thì chúng ta mọi chịu mọi chi phí và rủi ro để đưa hàng đến đây. Chúng ta phải thông quan xuất khẩu ở nước chúng ta và thông quan nhập khẩu ở nước Mỹ để đưa hàng đến đây. Và họ cứ thế là họ đưa thẳng hàng lên kệ thôi. Tuy nhiên, phòng thương mại quốc tế nó nhắc thế này. Điều kiện này nghĩa vụ của người mua là tối đa. Tức là người mua phải chịu hết. Cho nên là người mua lưu ý là nếu như người mua không thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm thủ tục nhập khẩu thì không nên chọn điều kiện này ví dụ hàng đến đây rồi chúng ta mới làm thủ tục nhập khẩu giả sử không xin được giấy phép nhập khẩu ách tắc là hậu quả khôn lường cho nên phòng thương mại quốc tế nó mới phải nhắc là nếu như mà chọn ddp đấy thì người mua nhớ là nếu anh ta không thể trực tiếp hoặc là gián tiếp làm thủ tục nhập khẩu không nên chọn điều kiện này đấy. Như vậy là tôi vừa giới thiệu qua với các anh chị 13 điều kiện cơ sở giao hàng. Thế thì sáng mai trong cái phần cuối tôi sẽ nhờ các anh chị là tổng kết lại 13 điều kiện cơ sở giao hàng trên sơ đồ như tôi vừa nói. Đấy. Tức là nãy giờ chúng ta vừa làm quen với cả 13 điều kiện cơ sở giao hàng. Rồi thì tất nhiên là nó sẽ không khó đâu từ từ rồi nó sẽ ngấm. Nhưng còn bây giờ nãy giờ vừa nghe thì chưa kịp gì hết thì các anh chị sẽ cảm thấy là nó ngỡ ngàng. Rồi chúng ta sang phần tiếp theo. Thế trong in của thơm, trong cái bộ in của thơm thì cái nghĩa vụ người mua người bán được trình bày như thế nào? Nghĩa vụ người mua người bán được trình bày như thế này. Từng điều kiện cơ sở giao hàng một ví dụ điều kiện FOB chẳng hạn thì nó sẽ trình bày là các nghĩa vụ của người bán gồm các nghĩa vụ từ A1 đến A10 và các nghĩa vụ của người mua đối ứng với nghĩa vụ người bán là từ B1 đến B10. Đấy. Cụ thể Ví dụ nghĩa vụ người bán, chúng ta thấy từ A1 đến A10, xin hỏi A1 là cái nghĩa vụ đầu tiên mà người bán phải thực hiện. Theo các anh chị, khi anh bán hàng thì cái nghĩa vụ gì là quan trọng nhất ạ? À? Nghĩa vụ gì quan trọng nhất? Thì nghĩa vụ đầu tiên các anh chị thấy là người bán phải cung cấp hàng phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Đó là A1. A2 là giấy phép và các thủ tục. Tức là người bán phải xin giấy phép và làm các thủ tục có liên quan. Ví dụ anh ta có nghĩa vụ à, xin giấy phép xuất khẩu, làm thủ tục thông quan xuất khẩu chẳng hạn. Ví dụ các anh chị bán theo điều kiện SIP, CIF, các anh chị không biết là người bán có phải làm thông, thủ tục thông quan xuất khẩu không. Các anh chị mở bộ in của thơm ra, các anh chị lật cái, tìm cái điều kiện SIP và lật cái mục A2 ra. Chúng ta sẽ thấy ngay người bán có nghĩa vụ là xin giấy phép và làm các cái thủ tục thông quan xuất khẩu hay không. A3 là các hợp đồng vận tải và bảo hiểm. Cho thấy cái nghĩa vụ người bán trong việc thuê tàu 
mua bảo hiểm như thế nào A4 là nghĩa vụ về giao hàng giao hàng tức là anh bán theo điều kiện này thì anh giao hàng ở đâu ví dụ FOB thì giao hàng khi hàng qua lăng ngăn tàu ở cảng bốc thì chúng ta mở điều kiện FOB ra chúng ta xem cái điều kiện A, cái mục A4 chúng ta sẽ thấy để bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng đã qua lăng ngăn tàu ở cảng bốc hàng quy định nhưng mà nếu mà chúng ta bán theo điều kiện DDP chúng ta mở mục A4 ra thì chúng ta thấy là người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi đặt hàng với sự định đoạt người mua tại cơ sở của người mua chưa dỡ hàng đấy đó là A4 A5 là chuyển rủi ro chuyển rủi ro thì nó cho thấy là người bán phải chịu rủi ro đến đâu và từ cái điểm chuyển rủi ro đó trở đi thì người mua sẽ là người chịu rủi ro ví dụ xin hỏi nếu là FOB thì rủi ro chuyển từ người bán sang người mua là ở đâu các anh các chị rủi ro về hàng hóa chuyển từ người bán sang người mua là ở đâu ạ anh chị nào trả lời giúp FOB nãy giờ chúng ta vừa bàn rủi ro chuyển ở đâu các anh chị CF này. CF. Không. FOB tức là bán được cái mốc. Không. Không. Tôi hỏi lại này. Bây giờ chúng ta bán theo điều kiện FOB tức là điều kiện phốp đấy. Thì rủi ro về hàng hóa sẽ chuyển từ người bán sang người mua là khi nào? Cho nên trong mục A5 này nó sẽ ghi, ghi cái địa điểm chuyển rủi ro. Thế thì rủi ro sẽ chuyển khi nào? Theo anh vui. chính xác qua lăng can tàu tại cảng bốc hàng quy định đấy thì chúng ta mở A5 ra là chúng ta thấy ngay à như vậy là FOB là rủi ro chuyển khi đó có nghĩa là khi các, các anh các chị bán theo điều kiện phốp thì các anh chị chỉ chịu, chịu rủi ro đến khi hàng qua lăng can tàu thôi rồi, rồi rồi A6 là phân chia chi phí A6 này nó cho thấy là người bán chịu chi phí đến đâu và sau cái thời điểm đó là chi phí người mua chịu tôi lấy ví dụ thế này Ví dụ A6 trong điều kiện ship thì người bán sẽ phải trả tiền cước vận tải đưa hàng đến cảng đích cho nên là cái địa điểm phân chia chi phí thì là ở cảng đích tức là người bán phải trả tiền cước vận tải đưa hàng đến cảng đích Nhưng nếu là FOB thì chúng ta lại thấy là người bán chỉ chịu chi phí khi hàng đưa qua lăng tàu ở cảng bốc thôi cho nên là A6 chúng ta mở A6 trong FOB chúng ta thấy là người bán hoặc chịu chi phí của hàng hóa cho đến khi hàng qua lăng tàu ở cảng bốc A7 là nghĩa vụ thông báo cho người mua Tức là người bán phải thông báo cho người mua Theo điều kiện cơ sở giao hàng đó Như thế nào chúng ta mở A7 ra chúng ta thấy ngay bộ thông báo. Tôi lấy ví dụ Bán hàng theo điều kiện phốp Thì người bán hoàn thành nghĩa vụ Giao hàng xong rồi đấy Là anh ta phải thông báo cho người mua Kết quả của việc giao hàng theo A4 A8 là bằng chứng của việc giao hàng Chứng từ vận tải Hoặc là dữ liệu điện tử tương đương Tức là khi mà anh giao hàng xong thì anh phải xuất trình, người bán phải xuất trình cái loại bằng chứng giao hàng nào. Đó có thể là chứng từ vận tải thông thường hoặc là chứng từ điện tử tương đương. Sẽ được quy hai bên quy định rõ trong hoạt đồng. Nhưng mà cái bằng chứng là bằng chứng nào thì chúng ta mở A8 là chúng ta thấy ngay. Ví dụ anh bán hàng theo điều kiện FOB, anh giao hàng thì anh phải có cái bằng chứng giao hàng là hoặc là vận đơn đường biển, hoặc là giấy gửi hàng đường biển, hoặc là chứng từ vận tải đường thủy đường, nội địa vân vân thì tí nữa đến cái điều kiện phốt chúng ta sẽ thấy A9 là kiểm tra bao bì ký mã hiệu có nghĩa là cái nghĩa vụ này nó quy định người bán phải kiểm tra hàng hóa trước khi giao như thế nào anh ta đóng gói bao bì như thế nào và kẻ ký mã hiệu là sao và cuối cùng A10 là các nghĩa vụ khác các nghĩa vụ khác tức là ngoài 9 cái nghĩa vụ vừa nói đến thì còn những nghĩa vụ nào đó nữa của điều kiện đó thì họ lùa hết vào Họ đưa hết vào trong cái mục A10 này Đó là các nghĩa vụ người bán Bây giờ xin hỏi các anh các chị Chúng ta biết nghĩa vụ của người bán Từ A1 đến A10 như mình đã nói Vậy đối ứng với những cái điều này Đối ứng những từ A1 đến A10 Tức là từ B1 đến B10 Theo các anh chị B1 sẽ là gì B1 sẽ là gì Bên kia mà cung cấp hàng thì bên này mình sẽ là gì ạ? Mình sẽ thanh toán tiền hàng các anh chị thấy không? Đấy, tức là B1 là thanh toán tiền hàng B2 thì là cũng là giấy phép và các thủ tục B3 
cũng là hợp đồng vận tải và bảo hiểm nhưng lúc này là nghĩa vụ của người người mua A4 là giao hàng thì B4 sẽ là nhận hàng A5 là chuyển rủi ro từ người bán thì B5 thì người người mua sẽ nhận rủi ro cho nên nó cũng gọi là chuyển rủi ro A6 thì chi phí của người bán chịu cho đến đâu đó thì đến B6 là người mua sẽ chịu chi phí từ đó trở đi cho nên nó cũng là phân chia chi phí A7 là nghĩa vụ thông báo cho người mua thì ngược lại B7 sẽ là nghĩa vụ thông báo cho người bán A8 là bằng chứng của việc giao hàng thì B8 cũng là bằng chứng của việc giao hàng nhưng lúc này là người mua cung cấp bằng chứng của việc giao hàng chứng từ vận tải hay là dữ liệu điện tử tương đương và A9 là kiểm tra bao bì ký mã hiệu thì ngược lại B9 thì là nghĩa vụ kiểm tra của người mua ở đây chúng ta lưu ý thế này cái thuật ngữ A9 trong A9 đấy kiểm tra này là nó chỉ là check kinh thôi tức là người bán kiểm tra sau đó để hàng hóa phù hợp với hợp đồng để anh giao nhưng mà B9 thì cái kiểm tra này đấy chúng ta dịch là kiểm tra hoặc là ngay cả tiếng Anh nó cũng hiểu đó là kiểm tra tức là nó là inspection nhưng mà cái kiểm tra này nó sâu hơn tức là nó có thể là giám định hoặc là kiểm định, kiểm định hàng hóa và B10 là các nghĩa vụ khác đấy thì nghĩa vụ của người mua các anh chị thấy từ B1 đến B10 <cười> đấy. 